പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ജനുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി വിഭാഗത്തിലെ എം സി ക്യൂസ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് യൂറിൻ സ്പ്യൂട്ടം സ്റ്റൂൾ സെമൻ ആൻഡ് സി എസ് എഫ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അഞ്ച് ഭാ അഞ്ച് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ സാമ്പിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് സാമ്പിളിൻ്റെ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ടെക്നീക്സ് പിന്നെ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും പഠിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കും കൃത്യമായി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചൂസ് ദി കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ സ്പെസിമൻ യൂറിൻ സ്പെസിമൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അതിലുള്ള ഓരോ കണ്ടൻറ്റും എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓരോ ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാ പേഴ്സ് എടുക്കുക ഒന്ന് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബൈ എന്താണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് മെത്തേഡ് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗർ ആണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി ഓപ്ഷൻ സി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഫോഷേസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബയൽ സോൾട്ട് റോത്തറാസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് നാല് എന്താണ് യൂറിൻ്റെ യൂറിനിൽ വരുന്ന കണ്ടൻസ് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെസ്റ്റാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ശരിയാണ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് മെത്തേഡാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗറും ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസിലല്ല ഫോഷേസ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് യൂറിനിലെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് റോത്തരാസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ കീറ്റോൺ ബോഡീസിന് റോത്തരാസ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണ് ഫൗഷേസ് ടെസ്റ്റ് ഫൗഷേസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനിലെ ബയൽ പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ബയൽ പിഗ്മെൻസ് യൂറിനിലെ ബയൽ പിഗ്മെൻസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഫൗഷേസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ബയൽ സോൾട്ട് ബയൽ സോൾട്ട് ബയൽ സോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റാണ് ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ റോത്തരാസ് ടെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കീറ്റോൺ ബോഡീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി സ്ട്രിപ്പൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ കാർഡൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതിൽ എന്ത് കണ്ടൻറ്റ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി ജി ഓപ്ഷൻ ബി ബിലറുബിൻ ഓപ്ഷൻ സി കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഈസ് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി ജി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി ജി എച്ച് സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ആണ് പിന്നെ ഈ എച്ച് സി ജി പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ്സ് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സോ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ യൂട്രസ്സിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് യൂറിൽ ഈ പറയുന്ന എച്ച് സി ജിയുടെ അളവ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ജിയുടെ പ്രസൻസ് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് സാമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട
ആ സമയത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ പറ്റിയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ആ സാമ്പിൾ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം റെസ്പിറേറ്റ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിന് നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സ്പ്യൂട്ടം ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് സ്പ്യൂട്ടം അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് റുട്ടീൻലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് പൾമനറി ട്യൂബക്ലോസിസ് ട്യൂബക്ലോസിസ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തേക്കാണ് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ പൾമനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലങ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വേർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൾമനറി ട്യൂബക്ലോസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സ്മിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആ ഏത് സ്റ്റെ ഏത് സ്റ്റെയിനിങ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ സ്മിയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ അല്ല ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സീൽ നീൽസൺ ഓപ്ഷൻ ബി മെത്തലീൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലി ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സീൽ നീൽസൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്പെസിഫിക് ഡിസീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവണം കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫുൾ ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആണ് പൾപ്പനറി ട്യൂബക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം ഇൻവോൾവ്സ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയർ ആണേ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷന് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് ആ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്മിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയർ ആണോ അല്ലേ സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മിയർ ആണോ അല്ല സ്റ്റെയിൻ വേണ്ട എന്നുള്ള സ്മിയർ ആണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിങ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് കോച്ച് ഗെറ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് എക്സാം ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നൗ ആൻസറീസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അതായത് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റെയിൻഡ് സ്മിയേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ഏതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിലാണ് വെരി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ ഡയറിയ ബി ഡിസെൻട്രി സി പെപ്റ്റിക് അൾസർ ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ആണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അടുത്തത് അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് എന്ന ടെക്നീക്ക് എന്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോസോവൽ എക്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇ കൊലൈ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറസസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ന്യൂമോണിയയുടെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ട്യൂബക്ലോസിസ് പൾമനറി ട്യൂബക്ലോസിസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ജീൽ നീൽസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് വരികയാണ് അവ അയൺ അയഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് എന്ന ടെക്നി
ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നോക്കരുത് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബയൽ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഉത്തരം ബയൽ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഉത്തരം അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ തന്നെ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ ബയൽ പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബിലിറുബിൻ ബിലിവെർഡിൻ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബയൽ പിഗ്മെൻ്റ് എന്നെടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻസർ വേണം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പിന്നെ ബയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഡാർക്ക് കളേഡ് സ്റ്റൂൾ ഈസ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഡാർക്ക് കളേഡ് സ്റ്റൂൾ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി പെപ്റ്റിക് ഡാമേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡാർക്ക് കളേഡ് സ്റ്റൂൾ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ബ്ലീഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണ് കാരണമാകാം ഡാർക്ക് കളേഡ് സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റൂളിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യതയില്ല പിന്നെ പെപ്റ്റിക് ഡാമേജ് വഴിയും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റൂളിൻ്റെ നിറം ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാർക്ക് ടാറി സ്റ്റൂൾ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് കാരണം സ്റ്റൂളിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ടാറി സ്റ്റൂളായിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേര് മെലന സ്റ്റീറ്റോറിയ മെലാനൻ നൻ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മെലന ഓപ്ഷൻ എ മെലന ആണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ടാറി സ്റ്റൂൾ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ഓർക്കുക മെലന എന്നാണ് ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ആയിട്ടില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും കൂടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഒരു എം സി യു സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷൻ പോലെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു